Olá pessoal do Jardim 1, tudo bem com vocês? Espero que sim, vamos fazer mais algumas atividades bem legais? Então vamos, hoje nós iremos fazer a página 79, 80, 81 e 82. Vamos lá então, página 79. Os animais encontraram Cinderela triste, sentada ao lado da lareira. Para brincar, para alegrar a menina, eles procuraram um lugar iluminado para fazer brincadeira da sombra. Mas nada alegrava a Cinderela. Com seu professor, use uma lanterna e faça um teatro de sombras de animais. Depois, ligue os animais às sombras que você criou com as mãos. Não podemos fazer um teatro de sombra, né? Mas vocês podem fazer aí da casa de vocês. Tá? Então precisa de uma lanterninha, quem não tem lanterna, pode ser a lanterna do celular. Aí vai virar para a parede e vai fazer, ai como que eu faço um pássaro? Você faz assim com a mão, assim ó, para a parede ó, vira um pássaro, um cachorro, como que é um cachorro? E vira um cachorro e compartilha com a tia Sibeli, tia Sibeli quer ver aqui as sombras de vocês. E posso trazer também uma historinha contada com sombras para vocês. Ó, uma atividade para sexta-feira, para atividade a sexta-feira diferenciada. Vamos, vamos pensar nisso, tá? Então, depois de vocês fazerem bastante sombra na parede, vocês irão ligar a sombra à a imagem. A Tia Sibeli já volta para ajudar vocês. Olha, aqui a Tia Sibeli conseguiu levar. Ó, a mãozinha da sombra até o cachorro, o coelho, o passarinho e o caramujo, tá bom? Fazendo sombra aí na casinha de vocês. Agora nós iremos fazer a página 80. Separa aquele pedacinho de papel crepom branco e azul que a Tia Sibeli mandou pra todo mundo, tá bom? Sentada diante da lareira, Cinderela lamentou não ter um vestido para ir à festa. A madrasta havia dado todos os vestidos de Cinderela para suas filhas. Cinderela chorava e lamentava, chorava e suspirava. Os animais tentaram animar a menina, mas sem sucesso. Cole papel crepom branco e azul sobre as lágrimas de Cinderela. Então vocês vão pegar pedacinhos de papel crepom branco e azul, um pouquinho de cola, e irão colar aqui, ó, nas lágrimas de Cinderela. Tá bom, pessoal? Hum, agora é hora de usar purpurina. Separa a purpurina que a Tia Sibeli mandou, hein? Página 81. De repente surgiu uma luz muito forte e brilhante. Perto da lareira, a garota e seus amigos ficaram espantados. Pela... Era a fada madrinha de Cinderela. Ela se chamava Tati. E ajudaria Cinderela a ir ao baile. Desenha a expressão de espanto no rosto de Cinderela ao ver sua fada madrinha. Em seguida, use purpurina para simular a luz forte que todos viram. A chegada de Tati. Então, como que vocês irão fazer o rosto de Cinderela? Ela ficou com a expressão de espanto. Então, a Tia Sibeli fez aqui, ó. O olhinho, o narizinho e a boquinha de espanto. Agora que vocês já fizeram a cara de espanto, é a hora de colar o glitter para formar a luz forte. A Tia Sibeli colocou azul porque era só azul que a Tia Sibeli tinha aqui. Vocês podem usar a cor que vocês tiverem aí, tá bom? Agora vamos para nossa última página, a página 82. Sem perder tempo, Tati, que era a fada da madrinha, né? Pediu a Cinderela uma panela grande e um animal para a primeira transformação. Mas Cinderela ficou em dúvida de qual panela seria a maior. Ajude Cinderela a encontrar a maior panela, pintando aquela com maior capacidade. Depois escreva o número referente à capacidade. Então, ó, ela precisava de uma panela grande. Então, vocês irão pintar a panela grande. Nós temos uma panela aqui ó, com um litro, 
10 litros, 20 litros e 40 litros. Qual é a panela maior? A panela de 40, vocês irão pintar e depois escrever esse número 40, que é o 0 e o 4 aqui, 40 litros. Combinado, pessoal? Essas foram as páginas de hoje. Espero que todo mundo realize com muito capricho. Não esqueça de compartilhar, de curtir nossos vídeos, compartilhar as atividades com a gente, tá bom? Um super beijo e até amanhã, pessoal. Tchau!